ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஆம்பிளிஃபையரோட ரெண்டாவது பார்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்ட்டில் நாம் எதை எதை கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த போர்டு எந்தெந்த பொருளை எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் அண்ட் சபூஃபர் பேஸ்ட் ரூல் போர்டு ஒயர் ஜாண்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆகவே இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கிடைச்சி வழி பாருங்கள் ஓகே வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க கேபினெட் இது வந்து ஒரு பழைய கேபினெட் தான் அது வந்து ரீமாடல் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்டு வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த போர்டு வச்சு தான் நம்ம இந்த ஆம்பிளிஃபையரை செய்ய போகிறோம் ஏன் இதை கட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏற்கனவே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி கொண்ட ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக இருந்தது அதில் வந்து நம்ம யூஎஸ்பி போர்டு அண்டு எஸ்டிகே ஐசி வச்சு நம்ம 2.1 பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபையர் மேக் பண்ண போகிறோம் அண்டு நீங்களும் கேபினெட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கேபினெட்டோட பேக் சைடில் என்னென்ன கம்பெனன்ஸு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் எடுத்துருக்கோம் அது கூடவே ஒரு ஆர்சி சாக்கெட் இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பேக் சைடு ஏற்கனவே நான் ஸ்க்ரீனில் கூலிங் ஃபேன் காமிச்சிருப்பேன் இப்போ நம்ம இந்த கேபினெட்டுக்கு கூலிங் ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா இதில் கட் பண்ணால் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும் அதனால் நான் அதை அப்படியே விட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேபினெட்டோட டாப் கவரில் ஏர் எக்ஸிட் ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு கொஞ்சம் ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆகவே கூலிங் ஃபேன் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்ச்சி சாக்கெட்டை ஃபிட் பண்ணலாம் ஆர்ச்சி சாக்கெட் வாங்குறப்ப சிக்ஸ் பின் ஆர்ச்சி சாக்கெட் இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கிங்க இப்போ நம்ம ஆர்ச்சி சாக்கெட்டை ஃபிட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஏசி கார்டு ஏசி கார்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூலிங் ஃபேன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆகவே நம்ம இப்போ ஃப்ரிண்டில் பார்த்துடலாம் ஃப்ரிண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிண்ட் கேஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ் பின் த்ரீ வே புஷ் பட்டனை நம்ம கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அரேஞ்சு ஸ்க்ரூ சுற்றுங்க ஸ்க்ரூவில் ஒரு பிளாஸ்டிக் புஷ் போட்டுங்க புஷ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சிக்ஸ் பின் சிங்கிள் வேஸ்ட் ஜூன் எடுத்துக்கலாம் இதையும் அதே போல் ஃபி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஆரேஞ்சு ஸ்க்ரூ போட்டு அதுக்கப்புறம் புஷ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த பின் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சுவிட்சை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த த்ரீ வே சுவிட்ச் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி அண்டு பின்னாடி நம்ம சிக்ஸ் பின் ஆர்சி சாக்கெட் கொடுத்துருக்கோங்களா அதுக்கு வர கனெக்ஷனு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த த்ரீ வே சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கனெக்ட் பண்ண சிங்கிள் சுவிட்சை நம்ம பவருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த புஷ் பட்டன் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கேபினெட்டோட ஃப்ரண்ட்டு கேஸை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டு கேஸை ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு பட்டன்லாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஏதாவது டச் ஆகுதா இல்லை கிராஸாக இருக்கான்னு அடுத்து நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபேஸ் ட்ரிபிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் எடுத்துங்க ரெண்டுமே ஹண்ட்ரடு கேவில் எடுத்துக்கோங்க அதாவது பேஸுக்கு ஹண்ட்ரடு கே ட்ரிபிளுக்கு ஹண்ட்ரடு கே இந்த ரெண்டு வேல்யூம் மட்டும் பேஸ் ட்ரிபிளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபினெட்டில் இன்னொரு ஹோல் இருக்கும் அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் வந்து நாம் இந்த பேஸ் அதாவது சப் ஊஃபருக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோலோட மெயின் வால்யூமை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் கே எடுத்துக்கோங்க ஓகே எல்லா வால்யூம் கண்ட்ரோலையும் மீடியம் டேட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியாக ஒரு
இந்த கண்ட்ரோலையும் அதே போல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஸ்டேரியோ வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கும் சப் ஊஃபர் வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கும் ரெண்டு ஃபார்ட்டி செவன் கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு பேஸ் ட்ரிபிளுக்கும் வந்து நம்ம ரெண்டு ஹண்ட்ரட் கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலுக்கு புதிய நண்பராக இருந்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்மளுடைய த்ரீ டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை எழுதி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட்டை உடனுக்குடன் உங்களால் பார்க்க முடியும் கட்ரு வச்சு நார்மல் டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேபினெட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து யூஎஸ்பி போர்டும் ஒரு எல்இடி மட்டும் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் கனெக்ட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது ஃப்ரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இப்போ இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம கடைசியாக ஃபைனலாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எந்தெந்த போர்டு வைக்கணும் எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணுங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு தேவையான நாப்ஸ்லாம் போட்டுக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேரியோ வால்யூம் கண்ட்ரோல் ரெண்டாவது பேஸு மூணாவது ட்ரிபிள் நாலாவது வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் அந்த பேலன்ஸை தான் நம்ம வந்து சப் ஊஃபருக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோலாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த ஏசி கார்டு இருக்குல்ல ஏசி கார்டு இருக்கிற ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோலுக்கு நேராக நம்ம வந்து நம்ம நம்மளுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபைவ் எம்ஸில் ஒரு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பவர் சப்ளை போர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்திலே வச்சுங்க அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பக்கத்திலே டுவெல் பவர் சப்ளை போர்டு வச்சுங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியோ போர்டு ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஸ்டீரியோ போர்டு இது வந்து இந்த ஸ்டேரியோ போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருப்போம் அதோட அதுக்கு அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் தேவையான செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஓகே இந்த போர்டெலாம் கனெக்ஷன் பண்ணுறது ஈஸி தான் அதனால் நம்ம வந்து கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சின்ன கேபினெட்டுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் பொருளை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுருப்பேன் மீதி ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பற்றாமல் இருக்கிறது காரணத்தினால ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எஸ்டிக்கு சாரி மோனோ போர்டு எஸ்டிகேவில் வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் மோனோ போர்டு இது மோனோ போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஐசி வந் ஃபோர் டி டூ ஒன் அதாவது ஃபோர் டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ஐசி போர்டு வந்து சக்தி சபு சாரி ஹைடெக் போர்டு ஹைடெக் போர்டு ஃபியூஸ் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த போர்டில் வந்து ஃபியூஸ்லாம் இருக்கும் இது கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் ஒரு தரமான குவாலிட்டியான போர்டு தான் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோ போர்டு இதில் வந்து மோனோ போர்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தனியான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேஸ்டபுள் போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா சேன் கம்பெனியோட ட்ரான்சிஸ்டர் போர்டு இந்த போர்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேஸ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த ட்ரிபிளும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி அதாவது இந்த கேபினெட் உள்ளே வச்சு எந்த ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியாது கேமராவில் எடுக்க முடியாது அதனால் வந்து நான் வெளியில் வச்சு பண்ணிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சேன் கம்பெனியோட சப் ஊஃபர் போர்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த சப் ஊஃபரோட போர்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸிங் பண்ணியிருக்கோம் ரிவியூம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த போர்டோட பேஸ் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நார்மலாக இருக்கும் அண்டு இது இந்த போர்டோட பவர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பவர் சப்ளை அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு இந்த போர்ட்லேயும் நம்ம பவர் கனெக்ஷன் பார்த்தாச்சு அதாவது சாரி பவர் கனெக்ஷனுக்கு எல்லா கனெக்ஷன் ஒயரிங் பண்ணியாச்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து நம்ம உள்ளே வச்சு ஃபிட் பண்ணுற போகிறது கிடையாது அப்படியே அந்த கவராக லாக் பண்ணி அந்த ஒயரை சால்ட்ரிங் பண்ணி அப்படியே மேலே வச்சுட வேண்டியது தான் பெஸ்ட் போர்டில் அதனால நான் வந்து எல்லா ஒய் எல்லா ஒயரையும் க கனெக்ஷன் பண்ணிட்டேன் அடுத்த பார்ட்டில் வந்து இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு யூஎஸ்பி போர்டு தேவை யூஎஸ்பி போர்டு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது அதாவது ப்ளூடூத் இந்த யூஎஸ்பி
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா போர்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதாவது இந்த கேபினெட்டுக்கு எந்தெந்த போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக சால்ட்ரிங் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்காக அந்த அளவுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தேவையான போர்டை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் பவர் சப்ளை போர்டு அந்த ஸ்டேரியோ போர்டு மூணுத்தையும் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் நாலாவது இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ போர்டு அண்டு பேஸ்ட் போர்டு சபு ஃபோர் போர்டு இது வந்து நம்ம அதாவது நெட் ஸ்க்ரூ போடாமல் தான் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த கேபினெட்டில் அந்த அளவுக்கு இடம் கிடையாது அப்படியே தூக்கி பார்த்துட்டு சால்ட்ரிங் பண்ண முடியாது அதனால் இடிக்கும் ஆகவே நம்ம வந்து இதை வெளில வச்சு ஒயர்லாம் சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு திருப்பி கேபினெட்டில் கடைசியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கேபினெட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கினீங்கன்னா அந்த கேபினெட்டில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நேராக வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐசி போர்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ரூல் போர்டு பேஸ்ட் ரூல் போர்டில் நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருந்தோங்களா அந்த கனெக்ஷன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் இந்த பேஸ்ட் ரூல் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருசாக எதுவும் பண்ணல அதாவது இந்த பேஸ்ட் ரூல் போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது அதாவது இன்புட்டுனா இன்புட்டுக்கு மூணு ஒயர் அதாவது இன்புட் அவுட் புட்டு ஒரு கிரவுண்டு அதேமாரி அந்த பக்கம் இன்புட் அவுட் புட்டு ஒரு கிரவுண்டு அந்தமாரி நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அண்டு பவர் சப்ளைவுக்கு பவருக்கு ஒரு செப்பு ஒயர் கிரவுண்டுக்கு ஒரு கருப்பு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ்ட் ரூல் போர்டு அதாவது பேஸ்ட் ரூல் போர்டுக்கு வந்து மொத்தம் ஆறு பாயிண்ட் இருக்கும் பேஸுக்கு மூணு ஆறு பாயிண்ட் ட்ரிபிளுக்கு ஆறு பாயிண்ட் இருக்கும் பின்னாடியில் இருக்கும் அந்த நம்ம வந்து அதில் வந்து மூணு மூணு ஒயர் எடுத்து வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி இந்த பேஸ் பேஸ்ட்ரிபிள் வாலியம் கண்ட்ரோலில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கண்ட்ரோல் வந்து இந்த பேஸ்ன்னு போட்டிருக்கல அந்த சைடு அந்த நாப்பு திருவுறது பார்க்குற மாதிரி வச்சு நம்ம இந்த ஒயர் கனெக்ஷனை கனெக்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மாறி கனெக்ஷன் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் ஒர்க் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம இதை திருப்பி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்க வேண்டியதாக மாற்றி ஓகே இந்த போர்டை எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பெஸ்ட் ரூல் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சபு ஃபோர் போர்டு இந்த சபு ஃபோர் போர்ட்லேயும் பெருசாக எதுவும் பண்ணலை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சபு ஃபோருக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சபு ஃபோரில் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டியூட் பவர் சப்ளே இந்த பக்கம் வந்து ஆடியோ இன்புட்டு அந்த பக்கம் வந்து ஆடியோ அவுட் புட்டு பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டுக்கு ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆண்டு வந்து பவர் செக்ஷனுக்கு அஞ்சு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் இன்புட்டுக்கு மூணு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பவர் சப்ளைவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம அஞ்சு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயர் வந்து நம்ம இந்த போர்ட்லேருந்து மற்ற போர்டுக்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்க அதாவது பேஸ்ட் போர்டுக்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் இந்த மூணு ஒயர் வந்து நம்ம வந்து ஆடியோ ஐசி போர்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்து வந்து இந்த போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்காக மூணு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லா கனெக்ஷனையும் டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போர்டு அதாவது அடுத்த பார்ட்டில் போர்டெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஒயர் பிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொலு வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ